കൊടുങ്ങ സ്തോത്രം 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 ആണ്ടവർ ആശീർവദിക്കട്ടെ പിന്നെയും ഒരു മുറി കൂടെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ആണ്ടവർ ചെയ്ത ഉദവയ്ക്കായി ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ ഹലലൂയ എത്ര പേരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ആണ്ടവർ നിറയ്ക്കുവാനുള്ള വാഞ്ചയോടെ ഹലലൂയ കൊഞ്ചും കൂടെ ഏറ്റുവെച്ചോ ആ ബോധം ബോധം ചേർന്ന് ഹലലൂയ പറയാം സ്തോത്രം ഓക്കെ ആണ്ടവർ ആശീർവദിക്കട്ടെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് അന്യഭാഷകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ സ്തോത്രം യാർക്കെല്ലാം അന്യഭാഷ കിട്ടും എന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം മൂന്ന് വിധത്തിൽ അന്യഭാഷ കിട്ടും എത്ര വിധം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അതിലൊന്നാമത്തെ വിധം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പകല് എന്നതാ പഠിച്ചേ ആ വാഞ്ചയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് യാര് നിറയ്ക്കും ആവിയാണവർ താനെ നിറയ്ക്കും സ്തോത്രം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ അന്യഭാഷ എന്നുള്ളത് യാരുടെ കട്ടിള അന്യഭാഷ യാരുടെ കട്ടിള സഭയിൻ കട്ടിളയാ അതോ പാസ്റ്റ് ഷിൻഡോയുടെ കട്ടിളയാ അതോ യാരുടെ കട്ടിള ആമേൻ യേശുവൻ കട്ടിള സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അന്യഭാഷ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിധം എന്ന് പറയുന്നത് ആവിയാണവർ താനേ നിറയ്ക്കും ഇനി രണ്ടാമത് വിധം അപ്പസ്തല നടപടികൾ പത്താം അധികാരത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒരു മുറി കൂടെ എന്താ വചനം വായിക്കാം പത്താം അധികാരം നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒരു മുറി കൂടി ആ മതി മതി സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അപ്പുസ്തല പ്രവർത്തികൾ അതിന്റെ പത്താം അധികാരം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇന്ത് വാർത്തകളെ പത്രോസ് പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കയിൽ വചനത്തെ കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും ആര് വന്നു ആവിയാണവർ വന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവർ എന്നെ ചെയ്തു അന്യഭാഷകളെ പേശി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുത്തു ഹലോ യാ മനസ്സിലായോ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പ്രിയ ആൻ്റി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇന്നലെ വരെ രൊമ്പ കാച്ചലായിരുന്നു അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോലും മുടിയാതെ എന്താ സിസ്റ്റർ ആ കാര്യം ചൊല്ലി റൊമ്പ അവർ ഇന്ന് നേരത്തെ പഠിത്തിട്ടിരുന്നു ഇന്നലെ അന ആണ്ടവരുടെ ഊളിയത്തെ സ്തോത്രം മാനിച്ചാണ് അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവളു ബലഹീനം ഇരുന്നിട്ടും സ്തോത്രം ആണ്ടവർക്കായി ഊളിയും ചെയ്യാൻ വാഞ്ചിയുള്ളതിനാലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ അവരുടെ ബലഹീനങ്ങൾക്കായി ചൊപ്പിക്കണം അവർ അനേക നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നാടി അനേക നാളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അധികമാ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ജപിക്കണം ഉങ്കടയെല്ലാം ജപമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഊളിയത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഹലലൂയ സ്തോത്രം ആണ്ടവർ ആശീർവദിക്കട്ടെ കൈയെ തട്ടി നമുക്ക് ആണ്ടവർക്ക് ഒരു മുറി കൂടെ മഹിമയെ കൊടുക്കാം സ്തോത്രം 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 ഹലയലൂയ ഹലയലൂയ നല്ല കൈ ഉയർത്തി ഹലലൂയ പറയാം ഓക്കെ ദൈവ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പുസ്തല നടപടികൾ പത്താം അധികാരത്തിൽ പേതറുടെ പേതർ കൊർണല്യൂസിന്റെ വീട്ടില് വചനം പറയുമ്പോ പത്രോസ് വചനം പറയുമ്പോ അത് കേട്ടവരുടെ മേൽ ആവിയാണവർ വരികയും അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ വചനം പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ കിട്ടും കരമേർത്തി ഹാലലുയ പറയാ ഒന്നാമത് അന്യഭാഷ കിട്ടുന്നത് സ്തോത്രം വാഞ്ചയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷ കിട്ടും രണ്ടാമത് ദേവനുടെ ഊളിയക്കാർ ആവിയിൽ നിറഞ്ഞ് വചനത്തെ പേശുമ്പോൾ അന്യഭാഷ കിട്ടും ഹലലോയ അമേ ഒരു മുറി കൂടെ എന്താ വചനം വായിച്ചേ അപ്പൊ സ്വല നടപടികൾ പത്താം അധികാരം നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ആ അതെ 
ആ അവർകൾ പലവിധ ഭാഷകളെ പേശി എന്നെ ചെയ്തു ദേവനെ പുകഴ്ത്തു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലുയ പറയാം സ്തോത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ആമേൻ ചില ആളുകൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് വചന ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ പ്രാപിക്കും ആ ചേർന്ന് ഹലലുയ പറയാം നല്ല ഹലലുയ പറയാം സ്തോത്രം അപ്പൊ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യത്തിൽ ഉങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു നിറയെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുണ്ട് എന്റെ ഉലകത്തില് സി എസ് ഐ ഉണ്ട് സി എം എസ് ഉണ്ട് ലണ്ടൻ മിഷൻ ഉണ്ട് ലൂധരൻ ഉണ്ട് സ്തോത്രം റോമൻ കത്തോലിക്ക ഉണ്ട് സ്തോത്രം അതുപോലെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഉണ്ട് സ്തോത്രം ബ്രദറൻ ഉണ്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജഹോവ വിറ്റ്നസ് ജഹോവ സാക്ഷികളുണ്ട് സെവൻത്ത് ഡേ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മർത്തോമ ചർച്ചകാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറയ ഡിനോമിനേഷകൾ ഇന്ത ഉലകത്തിലുണ്ട് ആന ഇവരിൽ നിന്ന് പെന്തക്കോസ് ടൂളിയങ്ങൾ വേർപെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ആവിയൻ വരങ്ങളെക്കുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് അല്ലേ ലോയ നാമ ഞാൻ ഒരു ആർ സി പോലെ ഒരു ചർച്ചിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ എന്നോട് പപ്പായുടെ പപ്പയും മമ്മിയുടെ പപ്പയും പള്ളിയിലെ പ്രസംഗികരായിരുന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം അവരായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഫാദർ ആവാൻ പോകണമെന്ന് ചിന്ന വയസ്സിൽ ചിന്തിച്ച ഒരാളാണ് ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവാൻ ആമ ആ ആ സ്തോത്രം കൃപയാൽ ആണ്ടവർ എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഹാലലൂയ കരമയർത്തി ഹല്ലലുയ അറിയാം സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അന്തമാതിരി ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പതിനഞ്ച് ആണ്ടുകൾ പള്ളിയിൽ പോയി കൈ കെട്ടി നിന്ന് ആണ്ടവരെ ആമൻ സ്തുതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അവിടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കൈയ്യടിയൊന്നും ഇല്ല സ്തോത്രം ആമേൻ സ്തോത്രം അവിടെ കൊയർട്ടിയും പാട്ട് പാടും നമ്മളിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും സ്തോത്രം അങ്ങ് അച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലും ആരാധന അർപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ കൈ കൊട്ടി നിൽക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുരിശൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ ഭക്തിയോടെ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സ്തോത്രം സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പെന്തക്കോസിലെ കൈയ്യടിയൊക്കെ ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം ആന ഏറ്റ നേരം വന്നപ്പോ ആണ്ടവർ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹലലോയ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ആമൻ ഞാൻ പതിനഞ്ചാമത് വയസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇതുപോലെ ഒരു ചില സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു പത്താം ക്ലാസ് മുടിഞ്ഞ ഉടനെ വേദാഗമ കല്ലൂരിയിൽ പോകുവാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകുവാൻ ഒരു വായ്പ ദൈവം തന്നു സ്തോത്രം അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിക്ക് തൊട്ടു മുന്നാടി ഈ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച് മുടിഞ്ഞ് ആർ സി ചർച്ച് യാക്കോബായ ചർച്ച് ആർ സി എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് വ്യൂവർ ആർ സി അല്ല യാക്കോബ എന്ന് ചൊല്ലും ഇനി അതിനോട് ഒരു പിരിവാണത് സ്തോത്രം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലൂയ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു ടി പി എം ചർച്ച് ഉണ്ട് പള്ളി മുടിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വളവിൽ ഒരു ടി പി എം ദ പെന്തക്കോസ് മിഷന്റെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു അക്കായും അണ്ണനും ഉണ്ട് അവരെന്നേക്കാൾ മൂത്തതാണ് എട്ട് വയസ്സിനും ഏഴ് വയസ്സിനും മൂത്തവരാണ് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഞാന് ഈ അക്കാവിന്റെയും അതുപോലെ അണ്ണന്റെയും ഒക്കെ കൈയെ പിടിച്ച് 
പള്ളി മുടിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ക പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിൽ അവൻ അവർ കൈയടിച്ച് ആരാധന തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യാക്കോബായ ആർ സി ചർച്ചിൽ ഏഴരയ്ക്ക് സ്തോത്രം ആരാധന കുർബാന തുടങ്ങും പത്ത് മണിക്ക് മുടിയും അനന്ത പെന്തക്കോസ് സഭയിൽ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഒരു മണിക്ക് മുടിയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്കെ പത്ത് മണിക്ക് അവൻ കുർബാന മുടഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഈ ടി പി എം പെന്തക്കോസ് പള്ളിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പത്തരയാവും സ്തോത്രം ആ ഇടത്തേക്ക് വരുമ്പോ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവർ എന്നെ ചെയ്യും പത്തര മണി എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കൈതട്ടി അവർ ആരാധിക്കുന്ന നേരം അവർ നല്ല പാടലൊക്കെ പാടി കൈയൊക്കെ തട്ടി അന്യഭാഷ പേശുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പോയിടും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിടും സ്തോത്രം അപ്പൊ ഞാൻ അണ്ണന്റെ അക്കായുടെയും കയ്യെ പിടിച്ച് തുള്ളിച്ചാടും കത്തള് കുത്തള് കത്തള് പത്തള് 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 കുത്തള് കത്തള് കത്തള് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി അവരെ കളിയാക്കും ആ ആ ഹല്ലലൂയ എവളു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം സ്തോത്രം എല്ലാ വാരത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് വരുമ്പോ പെന്തക്കോസ് പള്ളിയുടെ അവിടെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ തുള്ളി കത്തള് കുത്തള് കത്തള് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കളിയാക്കും സ്തോത്രം ആ സ്തോത്രം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ അവരെ കളിയാക്കി ആന ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി എന്താ അത്തള് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ നടക്കുക അല്ലേ ലൂയ റൈസലോ ആ ഇന്നേക്കല്ല പത്തൊമ്പ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം ഞാൻ അവരെ കിണ്ടൽ പണ്ണി ആ ആന ഇന്നേക്ക് പത്തൊമ്പത് ആണ്ടുകളായി കിണ്ടൽ പണ്ണി അതേ കാര്യം ഉണ്മയെന്ന് ചൊല്ലി നടക്കുക അല്ലൂയ അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷ പേശി ജപിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഉങ്ങളെ കളിയാക്കിയ നീങ്ക കവലപ്പെടാതെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കളിയാക്കണവൻ ഇന്ത മാർഗത്തെ എടുത്തിടും അല്ലേ ലോയ ആമേൻ അവരെ ആ അവരെ ഇന്ത മാർഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമാണ്ടവർ സ്തോത്രം ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇന്ത വേദത്തെ കിണ്ടൽ ചെയ്ത കളിയാക്കിയ സ്തോത്രം ഒന്നുകിൽ അവൻ ഈ മാർഗം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം രണ്ടിലൊന്ന് നടന്നിടും സ്തോത്ര വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈയെത്തട്ടെ ആണ്ടവർക്ക് നല്ല ഞാൻ ഉങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത മാതിരി ആർ സി സി എസ് ഐ സി എം എസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ബ്രദർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എല്ലാ ചർച്ചുകാരും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്തോത്രം ഇവരെല്ലാം ചൊല്ലുന്ന ഒരു കാര്യം ഏൻ ഈ പെന്തക്കോസുകാര് വചനം പേശുമ്പോതും ചുമ്മാ കൈതട്ടി കലബല കലബല പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണ എൻ ആ സ്തോത്രം ഇവരുടെ ദേവന് ചെവി കേക്കല്ലേ ഈ വചനം ചൊല്ലും പോലും കയ്യെത്തട്ടി ഇന്ത മാതിരി അന്യഭാഷ പേശിയാലേ സ്തോത്രം ഇവരുടെ ദേവൻ ഉത്തരം കൊടുക്കോ ശാന്തമായി വചനം കേക്കണ്ടേ സ്തോത്രം വചനം പേശും പോലും എതുക്ക് കൈതട്ടി ബഹളം വെക്കണം ഏൻ ഇന്ത മാതിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് എങ്കിൽ ഇരുന്ന് വന്ന ഉപദേശം 
ഇത് എങ്കിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല വേദത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഉപദേശം അല്ലെ ലൂഹ്യ സ്തോത്രം ഒരു മുറി കൂടെ എന്താ വചനം വായിച്ച് അപ്പോസല നടപടികൾ പത്താം അധികാരം നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ആ ആ കണ്ടോ കരമയൂർത്തി ഹല്ലലുയ്യ പറയാം അപ്പോസ്തല നടപടികൾ പത്താം അധികാരത്തിൽ പേദർ കൊർണല്യൂവിന്റെ വീട്ടിൽ വചനം പേശിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവവചനം പേശിക്കൊണ്ടിരിക്കയിൽ ആവിയാണ് അവർ വന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്നെ ചെയ്തു അന്യഭാഷ പേശി ദേവനെ പുകഴ്ത്തി കരമയർത്തി ഹല്ലലുയ്യ പറയാ ഞാൻ ഉങ്ങളോടൊരു കേൾവി കേൾക്കട്ടെ സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആമൻ പത്രോസ് വചനത്തെ പേശുമ്പോ ആവിയാണ് അവർ അംഗീകരങ്ങി വന്നു ഉടനെ പത്രോസ് ചൊറിഞ്ഞോ അവരോട് ആമൻ പത്രോസ് ആവിയാണ് അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോ ആവിയാണ് അവരെ ഇപ്പോൾ വരരുത് ഞാൻ ഇന്ത പ്രസംഗ കുറിപ്പ് മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ച് തീർത്ത പിന്നാടി ഉങ്കൾക്ക് വരതർക്ക് നേരത്തെ തരാം അപ്പോൾ നീങ്ക വന്നാ പോതും ഇപ്പോ നീങ്ക വരാതെ അമൈതിയായിരിക്ക് അപ്പടി പത്രോസ് ആവിയാണ് അവരോട് ചൊല്ലിയോ സ്തോത്രം പേതറ ചൊല്ലിയ എനിക്കൊരു പ്രസംഗം ഒരു ഒരു പെരിയ പ്രസംഗ കുറിപ്പുണ്ട് രണ്ടു മണി നേരം ആമൻ ജനത്തെ കട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഒരു പെരിയ പ്രസംഗ കുറിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആമൻ പത്രോസ് വചനം പേശി ആവിയാണ് അവർ അങ്കേ ഇറങ്ങി ഹാ ആവിയാണവർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പത്രോസ് വായി അടച്ചു സ്തോത്രം പത്രോസ് തന്റെ വായി അടച്ചു ആവിയാണവർ ജനത്തിനുടെ വായെ തുറന്നു അപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷ പേശി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്മയോടെ പറയുന്നു ഇന്ത ബൈബിൾ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആവീൻ അഭിഷേകത്തോടെ ഊളിയക്കാർ വചനം പേശുമ്പോ ആവിയാണ് അവർ വരുന്നതും ജനം അന്യഭാഷ പേശുന്നതും വചനത്തിലുള്ളതാ ഹല്ലലുയ കരമീർത്തി ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദേവ പിള്ളകളെ ഏൻ പെന്തക്കോസുകാർ വചനത്തിൻ മധ്യത്തിൽ കൈതട്ടി ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാ അത് വചനത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വചനം പേശമ്മ ചത്ത പോലെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണമെന്നാണോ നല്ലത് അതോ നല്ല ഉത്സാഹമാ ദേവനെ സ്തുതിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണോ നല്ലത് നീങ്ക ചൊല്ല ആ ഉത്സാഹമാ അല്ലേ സ്തോത്രം അപ്പൊ വചനം കേൾക്കുമ്പോ എന്നെ ചത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കം വലിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ട് നല്ല ഉത്സാഹമായിരുന്ന് കൈയൊക്കെ തട്ടി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുത്ത് ഉത്സാഹമായി സ്വീകരിക്കണം അങ്ങെ വിടുതൽ നടന്നിടും വിശ്വസിക്കുന്നവർ നല്ല കൈയടിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പോൾ അന്യഭാഷ യെ കുറിച്ച് ഇങ്ങെ പറയുന്നു അന്യഭാഷ ദേവനെ പുകഴുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ഒരു മുറി കൂടെ എന്താ വചനത്തെ വായിച്ചേ ആ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അന്യഭാഷ എന്നാന്ന് വെച്ചാ ലോകം കളിയാക്കുന്നത് പോലെ ചുമ കലബില പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത ഭാഷകളെ പേശി ദേവന് മഹിമയെ കൊടുക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ആ 
ധനമേർത്തെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ദൈവം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ഞാൻ മൻ വചന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവിയാണ് അവർ അന്യഭാഷ പേശുവാൻ പ്രേരണ തന്നാൽ കണ്ടിപ്പ നിങ്ങൾക്ക് പേശലാം അതിനെ ആമൻ ബാൻ ചെയ്യാൻ യാർക്കും ആണ്ടവർ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹല്ലൂയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അന്യഭാഷ കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിധം വചനം പേശുമ്പോൾ അന്യഭാഷ കിട്ടും ഹല്ലൂയ ഒന്നാമത് എപ്പടി കിട്ടും വാഞ്ചയായി ഇരിക്കുന്നവനെ ആണ്ടവർ താനെ ഇറങ്ങി നീറയ്ക്കും രണ്ടാമത് എപ്പടി കിട്ടും വസനത്തെ പേശുമ്പോൾ അപ്പൊ വസനത്തെ പേശുമ്പോൾ നല്ല വാഞ്ചയോടെ ഇരുന്ന ആണ്ടവരും കൂടെ നിറയ്ക്കും അല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എന്നൊരു സ്തോത്രം മുന്നാടി വന്നപ്പോ പ്രിയ ആന്റി പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രദർ എനിക്കിന്ന് യഥാ അന്യഭാഷ ആമൻ പ്രാപിച്ചു പോകണം എന്ന വാഞ്ചയോടെ ഒരു ബ്രദർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിന്ന് പകല് അത് ആരാ അത് സ്തോത്രം ഏത് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഇല്ലേ ആരാ ആ അന്ത ബ്രദർ സ്തോത്രം അവരെ കൂട്ടത്തിന് വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവര് എനിക്ക് അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിച്ചു പോകണം എന്ന വാഞ്ചയോടെയാണ് വന്നതെന്ന് ആ സ്തോത്ര കാരണം അവര് പോണ ചർച്ചിൽ ഇന്ത ആവിയാണവരെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആന ഇന്ന് വാഞ്ചയോടെ വന്നതിനാൽ ആവിയാണവരെ അവർ ഇന്ന് പകലെ നിറച്ചു അല്ലേ ലോയ സ്തോത്രം കണ്ടിപ്പാണ്ടവർ ഉങ്ങളെ ആശീർവദിക്കും സ്തോത്രം ഉങ്ങൾക്ക് ദേവൻ തന്ന കൃപകളെ നീങ്ങെ പാത് കാത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലേ ലൂയ ആണ്ടവരുടെ മഹിമയ്ക്കായി വാഴ വേണോ കരങ്ങളെ തട്ടി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുക്ക സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഓക്കെ ഉങ്ങൾക്ക് ആമൻ ഇരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അന്ത ഒരാളെ മട്ടുമല്ല വാഞ്ച ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും നിറയ്ക്കുവാൻ ആണ്ടവർ പോതുമാണവർ അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം ഒരു ഊളിയക്കാരൻ ഒരു വേള ഉങ്കിട മേൽ കൈ വെക്കാൻ വിട്ടാലും വാഞ്ചയായിരുന്നാൽ വചനം പേശുമ്പോ ഉങ്കളെ നിറയ്ക്കാനാണ്ടവർ വല്ലമേയുള്ളവർ ഹലോ ലൂയ സ്തോത്രം ആ സ്തോത്രം മൂന്നാമത് അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത് വിധം അതാണ് അപ്പുസ്തല നടപടികൾ പത്തൊമ്പതാം അധികാരം അതിന്റെ സ്തോത്രം ആറാമത് വചനത്തിൽ എഴുതിയത് അല്ലേ ലൂയ ഇനി ഊളിയക്കാർ കൈവച്ച് ജപിക്കുമ്പോഴും ഒരു ചിലർ കന്യഭാഷ കിട്ടും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലലൂയ പറയാം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം മക്കളെ സ്തോത്രം ആമൻ ഇങ്ക് വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു പൗലോസ് ആമേൻ സ്തോത്രം ആ എഫ്എസോസിലെ ശിഷ്യർക്കിടെ മേൽ കൈവച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ എഫ്എസോസിലെ ശിഷ്യർക്കിടെ മേൽ കൈയെ വെച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യാണ് അവർ അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ എന്നെ ചെയ്തു അവർ അന്യഭാഷ പേശി ആണ്ടവർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തു പണ്ടുള്ള വിശ്വാസി ഒരു വിശ്വാസിയെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ രണ്ട് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടോ മൂന്ന് പരിശുദ്ധാവിയെ പ്രാപിച്ചോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് മൂന്ന് കേൾവി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ സ്നാനപ്പെട്ടോ 
ആ പരിശുദ്ധാവിയെ പ്രാപിച്ചോ ഇതിന്ത് വേദത്തിലുണ്ട് എന്താ അപ്പോസ്തല നടപടികൾ പത്തൊമ്പതാം അധികാരം ഒന്നാമത് വചനം ഒരു മുറി കൂടെ വായിച്ചേ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഹലോയ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ സ്തോത്രം എഫ് എ സോസിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേല് സ്തോത്രം ഈ പൗലോ സപ്പോസലം ചെല്ലുമ്പോ അവരെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാവിയെ പ്രാപിച്ചോ അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ആമൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സ്തോത്രം ഞാൻ പറയുന്ന ക്യാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആലലൂയ പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ എഫ് എ സോസിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ കരമേർത്തി ഹാലലുയ പറയാം സ്തോത്രം എഫ് എസ് ഹോസിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ പൗലോ സപ്പോസലൻ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാവിയെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് വെച്ച രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോ അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇനി ഒരു ശിഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ആമൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ സ്നാനപ്പെട്ടോ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചോ ആ സ്നാനം പറ്റിയുക സ്തോത്രം ഇന്ന് ഉള്ളവര് കാണുമ്പോഴോ ഈ സാരി ഇത് എങ്കിലും മേടിച്ചതാ നല്ല സാരിയാണല്ലോ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം ഈ കാർ നല്ല കാറാണല്ലോ ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോ ഈ കാർ എങ്കിൽ ഇരുന്ന് മേടിച്ചു ഈ സാരി എങ്കിൽ ഇരുന്ന് മേടിച്ചു സ്തോത്രമേ ഈ ജീപ്പ് ഇതൊക്കെയാ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ പണ്ടുള്ളവര് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു വിശ്വാസിയെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവെ ഏറ്റുകൊണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനമേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാവിയെ പ്രാപിച്ചോ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ കേൾവി അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം കരമയ്യർത്തി ഹല്ലലൂയ പറയാ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണമേ അതിന്റെ കീഴെ വായിക്കാം നല്ലലൂയ രണ്ടാമത് വചനം ഒരു മുറി കൂടി ഉങ്കൾക്കൊരു കാര്യം പുരിയുമാ ഇന്ത ഉലകത്തിൽ നിറയെ സഭകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാവി ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കാത്ത സഭകൾ പോലും ഉണ്ട് ആ കേൾക്കാത്ത സഭകളുണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലുയ പറയാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവർ യേശുവിൻ ശിഷ്യർകൾ തന്നെയാ ഇവർ യേശുവിൻ ശിഷ്യർകൾ തന്നെയാണ് ആന സ്തോത്രം ആവിയാണവർ ഉണ്ടെന്ന് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മുറി കൂടെ എന്താ വചനം വായിച്ചേ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇന്ത ഉലകത്തിലും പരിശുദ്ധാവി എന്നതാന്ന് തെരിയാത്ത നിറയ ക്രിസ്തീയ സഭകളുണ്ട് അല്ലേ ലൂയ പരിശുദ്ധാവിയൻ കൃപാവരം ആമൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് നിറയ സഭകൾ പരിശുദ്ധാവി ഉണ്ടെന്ന് ചൊല്ലുന്നെങ്കിലും ആമൻ പരിശുദ്ധാവിയൻ കൃപകളും വരങ്ങളും നിന്നുപോയി എന്ന് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് സ്തോത്രം ഇനി അതിന്റെ കീഴെ വായിച്ചേ അപ്പോൾ പൗൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധ ആവിയെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എഫ് എസ് ഹോസിലെ ശിഷ്യർകൾ പറയുകയാ അപ്പൊ പൗൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉങ്ങളുടെ സ്നാനമേത് അതെ നപ്പടി ചോദിച്ചേ കാരണം പരിശുദ്ധ ആവി സ്തോത്രം 
ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പൗലോസ് പറയ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്നാനമേതാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം ആ പരിശുദ്ധ ആവി സ്തോത്രം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ശിഷ്യർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പൗൽ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നാനമേതായിരുന്നു ഹലലൂയ അതിനോട് പൊരുൾ തിരിയുമാ സ്തോത്രം അതിന്റെ കാരണം ഉരുവൻ അപ്പോ സ്തോത്രം ഉരുവൻ യഥാർത്ഥമായി യേശുവെ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവീനാലല്ലേ സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത് എപ്പടി പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവീ നാമത്തിൽ എന്നെ ചെയ്യണം സ്നാനമേൽക്കണം അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോ പരിശുദ്ധാവിയെ കുറിച്ച് അവരെ കേട്ടില്ലേ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാവിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ ആമേൻ സ്തോത്ര ഇവർ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടില്ല അതാ പൗൽ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്നാനമേതാ സ്തോത്രം ആ അതിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ ഒരു മുറയിൽ കൂടെ വായിച്ചേ പൗലോസ് പറയ യോഹന്നാൻ കൊടുത്ത സ്നാനമാ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ പൗൽ എന്നെ ചൊല്ലി കീഴ് വായിച്ചേ ആ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലടുയ പറയാം അപ്പൊ നീങ്ക എന്നെ സ്നാനം എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമാ പിതാകുമാരൻ ആവി നാമത്തിൽ അല്ല സ്നാനപ്പെട്ടത് അപ്പോ പൗൽ പറഞ്ഞു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആരേലും ഇങ്കെ ആമൻ ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിപ്പാ നീങ്ക ഒപ്പ് കൊടുക്കണം ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്ത് യേശുവോട് ചേരവേണം അല്ലേ ലൂയ ആ സ്തോത്രം ഒരു ചിലർക്കൊരു കേൾവിയുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആമൻ സ്നാനം രണ്ടു മൂന്ന് സ്നാനമുണ്ടോ ഒരു സ്നാനമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പലരും ചോദിക്കും സ്തോത്രം ആമൻ പ്രിയ ദൈവം മക്കൾ അപ്പൊ ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെ മാമോദീസ സ്നാനം എടുത്തവരാ ശിശു സ്നാനം എടുത്തവരാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലെ ലൂയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് എസ് ഓസിലെ ശിഷ്യർകളും സ്നാനം എടുത്തവരാ പക്ഷെ അന്തസ്നാനം പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവിയിൽ യേശുവൻ നാമത്തിൽ അല്ലായിക കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അവർ തിരുമ്പിയും സ്നാനമെടുത്തു കരമയർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ഒരു പറയട്ടെ സ്നാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്നാനം എത്ര ഒരേ ഒരു സ്നാനം താൻ സ്തോത്രം ആന അന്തസ്നാനം വേദം ചൊല്ലുന്ന പടിയേ എടുക്ക വേണം ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന് തമിഴ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു അല്ലേ അത് താൻ ഉണ്മ വന്ന ശേഷം സ്നാനം കരമീർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാ ചിന്ന കുളന്തകളെ എല്ലാം കൊണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിച്ചു കാണിച്ചു മക്കളെ ഞാനിപ്പോ സ്നാനപ്പെടുത്താമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടോന്ന് മുക്കി അവർക്ക് എന്നെ ജ്ഞാനം അല്ലേ ലൂയ 
സ്തോത്രം ഹല്ലലുയ അത് ജ്ഞാനം വന്ന ശേഷമുള്ള സ്നാനമല്ല ഹലലുയ ആ ജ്ഞാനം വര വേണമെന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ വചനത്തെ ചൊല്ലുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തക്കമണ്ണം അവർ വളരണം അവരുടെ ബുദ്ധി വളരണം ധരമേർത്തി ഹലലുയ പറയാം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ ഒരു സ്നാനമേ ഉള്ളൂ പാപം ആമൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽക്കണം ഹലലുയ ഹലലുയ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവീൻ അഭിഷേകത്തെ ലഭിക്കുമെന്ന് വേദം പറയുന്നു സ്തോത്രം അതാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ ആമ രണ്ടാം അധികാരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടാമത് വചനം രണ്ടാം അധികാരം മുപ്പത്തി എട്ടാമത് വചനം കരമയോർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാം സ്തോത്രം ഇവിടെ എന്നതാ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ആദ്യം മനം തിരിയണം രണ്ട് സ്തോത്രം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം സ്തോത്രം മൂന്ന് സ്നാനപ്പെടണം നാല് പരിശുദ്ധാവിയെ പ്രാപിക്കണം ജനങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവം മക്കളെ ആദ്യം സ്നാനമല്ല ആദ്യം മനം തിരിയണം സ്തോത്രം ഹലലുയ അറിവ് ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ച് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പിന്നെ സ്നാനപ്പെടണം ഹല്ലലുയ അതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊസ്തല നടപടികൾ പത്തൊമ്പതാം അധികാരം അതിന്റെ സ്തോത്രം അഞ്ചാമത് വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കരമയർത്തി ഹാലലുയ പറയാ അപ്പോൾ ഇന്ത് വചനത്തെ കേൾക്കുന്ന ആരേലും സ്തോത്രം മുതിർന്ന ശേഷം സ്നാനപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിപ്പ നിങ്ങൾ ഇന്ത വചനത്തെ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ സ്നാനമേറ്റ് യേശുവോട് ചേരണം സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവോട് ചേരാനാണെന്ന് ആ വചനം പറയുന്നത് അത് പെന്തക്കോസിൽ ചേരാനല്ല സഭയിൽ ചേരാനല്ല കരമയർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാം സ്നാനം യേശുവോട് ചേരാനെന്ന് റോമാലേഖനം ആറാം അധികാരം മൂന്നാമത് വചനത്തിലുണ്ട് ചേർന്ന് ഹല്ലലുയ പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല പുരിയണം ഇങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റ പിൻപ് ആ മേൻ പൗൽ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു സ്തോത്രം അപ്പോൾ എന്നെ നടന്നത് ആവിയാണവർ അവരുടെ മേൽ വന്നു അപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷ പേശി ആരാധിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ഒരു കേൾവി കേൾക്കട്ടെ നാം ഒരു വിശ്വാസി ഒരു വിശ്വാസിയെ കണ്ടാൽ എന്നെ കേൾക്കണം അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് മുതലാമത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ഒരു മുറയിൽ കൂടെ ഒന്നാമത് കർമ്മീർത്തി ഹലലുയ പറയാ സ്തോത്രം ഇനി അപ്പടി താൻ കേക്ക വേണം ഹലലുയ സ്തോത്രം അല്ലലുയ അങ്ങനെ കേക്കുമ്പോ ഉങ്കൾ മൂലം നിറയ പേരെ ആണ്ടവർ രക്ഷിച്ചെടുക്കുമാർ അല്ലലുയ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈയെ തട്ടി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുക്ക ഉഠല ബല 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 ഭൗഷണ ബല 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 ബ ഹല്ലലുയ 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 പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് അപ്പോൾ പ്രിയ മക്കളെ ആമൻ ഇങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റവരുടെ മേൽ കൈ വെച്ചപ്പോൾ അഭിഷേകം വന്നു ആമൻ അപ്പോൾ ദൈവ പിള്ളേകളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്നാനമേറ്റവരുടെ മേൽ കൈ വെച്ചപ്പോൾ അഭിഷേകം
ഒന്ന് തിമോത്തയോസ് നാലാം അധികാരം പതിനാലാമത് വചനത്തിലും ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പതിനാലാമത് വചനം ആ പതിനാല് 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 ഒന്ന് തിമോത്തി നാലാം അധികാരം പതിനാല് ആ മൂപ്പരാകിയ സംഘക്കാർ ഉന്മേൽ കൈകളെ വയ്ത്തപ്പോൾ ദീർഘദർശനത്തിനാൽ ആ സ്തോത്രം ഇവിടെ എന്നെ ചൊല്ലണത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് വചനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാ മൂപ്പരാകിയ സംഘക്കാർ ഉന്മേൽ കൈവച്ച് ജപിച്ചപ്പോ കൃപാവരം ഉങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചു ദീർഘദർശനവർ കരമീർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാ അപ്പോൾ ഇങ്ങയും ചൊല്ലുന്നു കൈവച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ ദീർഘദർശനം ലഭിക്കും കൃപാവരം ലഭിക്കും ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആമൻ എത്തന വിധമുണ്ട് അന്യഭാഷ കിടക്കാൻ മൂന്ന് വിധം അല്ലേ സ്തോത്രം ഏതൊക്കെ അത് വാഞ്ചയോട്ടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ വചനത്തെ കേൾക്കുമ്പോ ഊളിയക്കാർ കൈയെ വെച്ച് ജപിക്കുമ്പോ സ്തോത്രം അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈ വെച്ച് ജപിക്കുന്നത് എതുക്ക് എന്ന് നിറയെ പേര് കേൾവി കേൾക്കും അല്ലേ സ്തോത്രം അതും വചനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു പൗൽ എഫ് എസ് ഹൗസിലെ ശിഷ്യരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാവിയിനാൽ അഭിഷേകം കിട്ടിയത് അതിനാൽ കൈവ പൂളിയം സത്യമാണ് മൂപ്പരാകിയ സംഘക്കാർ യാരുടെ മേൽ കൈവച്ചു യാരുടെ മേൽ കൈവച്ചു തിമോത്തി അപ്പോൾ എന്നെ നടന്നു എന്നെ എന്നെ നടന്നു കൃപാവരങ്ങളും ദീർഘദർശനവും ലഭിച്ചു കരമേർത്തി ഹലലുയ്യ പറയാം അപ്പൊ എവിടോ പേര് നമ്പുന്നു സ്തോത്രം ആമൻ ഇന്നേക്ക് ഉള്ളിയക്കാർ കൈവച്ച് ജപിക്കുമ്പോ എന്നെയും ആണ്ടവർ നിറയ്ക്കും അന്ധവിശ്വാസം ഇരിക്കണവർ കൈയെ തട്ടി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുക്കുക നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ എനിക്ക് അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നത് കൈവച്ച് ജപിക്കുമ്പോ അതാണ് എനിക്ക് അഭിഷേകം ലഭിക്കുക എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടോ സ്തോത്രം ആമെ എനിക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടുന്നത് കൈയെ വെച്ച് ജപിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഊളിയക്കാരൻ സ്തോത്രം ഒരു ഊളിയക്കാരൻ എന്റെ തലമയിൽ കൈവച്ചപ്പോഴാണ് സ്തോത്രം ഇന്നേക്ക് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാവീൻ അഭിഷേകം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആമെ ഞാൻ അന്ന് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മൂന്നാമത് വർഷം പഠിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആമൻ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഉപവാസത്തിലിരുന്ന് ജപിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് ആ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ കൈതട്ടി ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ ആവീൻ അഭിഷേകം അങ്ങ് എല്ലാവരുടെ മേലും ഇറങ്ങി വന്നു ഹാലലൂയ ആ സമയം അമ്മ എനിക്ക് അന്യഭാഷ കിട്ടിയില്ല ഞാനും നല്ല കൈതട്ടി ഹല്ലലൂയ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്യഭാഷ ഇരുന്ന പിള്ളകൾ നല്ല അന്യഭാഷ പേശി കൈയെ തൊട്ടി ആരാധിച്ചിട്ടിരുന്നു സ്തോത്രം ഒരു ശബ്ദത്തെ കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നപ്പോ സ്തോത്രം എൻ പക്കത്തിലിരുന്ന ജെയിംസ് എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ബ്രദർ അവരുടെ പിശാജ് ഇളകി അവർ കിടന്ന് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് പോലെ കറങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്
ഞാനിത് മുതലാവത് കാണുന്നത് യാക്കോബായ ചർച്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം പോലും ഇങ്ങനെ ഭൂതമിളകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ബ്രദർ ആൻഡ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടിരുന്നു അപ്പോഴും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ആന കൈതട്ടി എല്ലാവരും ഉപവാസത്തോടെ അന്യഭാഷ പേശി ആരാധിച്ചപ്പോ പക്കത്തിലിരുന്നവന്റെ ഭൂതമിളകി കറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അല്ലേ ലൂയ ആ സ്തോത്രം ആദ്യമായി കണ്ടത് അനിയന് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ സ്തോത്രം അല്ല ലൂയ ആന എല്ലാവരും നല്ല ആരാധിച്ചിട്ടേയിരുന്നു അന്നവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ഊളിയക്കാരൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടങ്ങ് പിശാചെ എന്ന് പറഞ്ഞതും സ്പോട്ടിൽ അസാത്താൻ അടങ്ങി സ്തോത്രം സ്തോത്രം കരമയർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ അത്ഭുതമായി ചിന്തിച്ചു എവളോ നാള് ഇന്ത പയ്യനോട് ചേർന്ന് തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നു ആന ഇവന്റെ പിശാജ് ഇളകിയില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നായി ചേർന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആന ഇവന്റെ പിശാജ് ഇളകിയില്ല ഒരേ ഡോമട്രിക്ക് അകത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിടന്നു ആന ഇവന്റെ പിശാജ് ഇളകിയില്ല ആന ഉപവാസത്തോടെ അഭിഷേകം പെറ്റ ദേവപിള്ളകൾ അന്യഭാഷ പേശി കൈതട്ടി ആരാധിച്ചപ്പോ ഇവന്റെ പിശാജ് ഇളകി ഹല്ലലുയ അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്മയാ മനസ്സിലായി ആമൻ ഉപവാസത്തോടും ജപത്തോടും കൂടി ആണ്ടവരുടെ സമൂഹത്തിലിരുന്ന് അഭിഷേകം പെട്ടു ഊളിയൻ ചെയ്താലേ ഭൂതങ്ങളെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയൂ ഇരുട്ടുകളെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയൂ ഹല്ലലുയ കരമയർത്തി ഹല്ലലുയ പറയാ അന്നു മുതൽ എൻ ഹൃദയം വാഞ്ചിച്ചപ്പാ എനിക്കും ഈ അഭിഷേകം വേണം അതിക്ക് മുന്നാടി വരെ അന്യഭാഷകളെ കളിയാക്കി വരെന്ന് ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ചൊല്ലിയല്ലോ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം വരെ ആമൻ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആന അന്ന് എന്റെ കണ്ണാലെ പാത്തതിന് പിന്നാടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചുമ്മയല്ല ഇത് ഉണ്മയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാൻ ഉപവസിച്ച് ജപിക്കുമ്പോ എന്റെ ജപക്കുറിപ്പ് ഒറ്റ കുറിപ്പ് ബാക്കി എല്ലാ കുറിപ്പും പോയി ആ ആ ബാക്കി എല്ലാ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റും പോയി ഒറ്റക്കുറിപ്പ് അവയാണവരെ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉങ്ങളോട് പറയുന്നു ആയിരം ജപക്കുറിപ്പിനേക്കാൾ നല്ലതാ ആവിയൻ അഭിഷേകത്തെക്കായി ജപിക്കുന്നത് ആയിരം ജപക്കുറിപ്പുകളെക്കാൾ നല്ലതാണ് ആവിയൻ അഭിഷേകത്തെക്കായി ജപിക്കുന്നത് കരമയർത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാ ഹലലുയ ഹലലുയ സ്തോത്രം അഭിഷേകം ഇരുന്നാൽ പരിശുദ്ധ ആവി നടത്തിപ്പിരുന്നാൽ ആയിരമല്ല അയ്യായിരമല്ല അമ്പതിനായിരമല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം കുറിപ്പല്ല എവളോ വിഷയം വന്നാലും അതിന്റെ മധ്യെ ആവിയാണവർ നടത്തുവാൻ പോതുമാണവരെന്ന ധൈര്യം ആണ്ടവർ നമുക്ക് തരോ ഹല്ലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു തന്റെ ശിഷ്യർകളോട് പറയുന്നത് ഇന്ത അഭിഷേകത്തെക്കായി കാത്തിരിക്കണം
ഇത് വരാതെ യെറുഷലേമെ വിട്ടു പോകരുത് ആമേൻ എനിക്ക് ഉങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാവീൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെ ഇങ്ങെ ഇരുന്ന് പോകരുത് സ്തോത്രം അല്ലെ അപ്പടിയല്ലേ യേശു ചൊല്ലിയത് സ്തോത്രം അപ്പസല നടപടികൾ ഒന്നാം അധികാരം അതിനുടെ നാലാമത് വചനം ഒരു മുറി കൂടെ വായിച്ചേ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എന്തു വെച്ച അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെ ശിഷ്യർകളെ നീങ്ക ഇങ്ക ഇരുന്ന് പോകരുത് ഹലലുയ എവിടോ പേര് വാഞ്ചിക്കും എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം അപ്പ സ്തോത്രം ഹാലലുയ എന്നെ നിറയ്ക്ക വേണമെന്ന് എവിടോ പേര് ജപിക്കും ഹാലലുയ അതിക്കായി ഞാൻ ഉപവാസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു മുറി ഉപവസിച്ചു ആ നാവിയാണവർ എന്നെ തൊട്ടില്ല രണ്ടാമത് ഇനിയും ഉപവസിച്ചു തൊട്ടില്ല ഇന്ന് മാതിരി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മുറി ഇരുന്നു ഏഴ് മുറയോ മറ്റോ ഇരുന്നു ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ചൊല്ലട്ടെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാവീൻ അഭിഷേകത്തെക്കായി ഒരു വട്ടം നീങ്ങെ ജപിക്കാൻ മുന്നാടി വന്നു കിടച്ചില്ലെങ്കിലും ചോർന്നു പോകാ കൂടാതെ ഇനിയും വാഞ്ചയോടെ വരണം ജപിക്കണം ആണ്ടവരുങ്ങളെ തൊടും അല്ലലൂയ ഞാൻ ഏഴ് മുറി വന്നവനാ ഏഴ് മുറി അതുക്കായി കാത്തിരുന്നവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു നാള് കൊല്ലകടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ കൂട്ടം നടന്നു അത് കേരളാവിലെ ഒരു സ്ഥലം കൊല്ലകടവ് മാവേലിക്കര പക്കത്തിൽ വരും സ്തോത്രം സ്തോത്രം അങ്കി കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഷിബു മാലം എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഊളിയക്കാരൻ അങ്കെ വന്നു ആമാ സ്തോത്രം അന്ത ഊളിയക്കാരൻ സ്തോത്രം വചനത്തെ പേസുമ്പോ തന്റെ സാക്ഷ്യം ഇപ്പടി ചൊല്ലി ഇവർ മിമിക്രിക്കാരനായിരുന്നു ആ മുന്നാടി മിമിക്രി ചെയ്ത ആളായിരുന്നു തമിഴിൽ തന്നെ ചൊല്ലും മിമിക്രി എന്നതാനാ പളക്കുറൽ ആ അത് തന്നെ സ്തോത്രം അല്ലേ ലോയ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്തോത്രം ഈ ഷിബു മാല ആ അതെ പല കുറലില് പേസും അതായത് ഇങ്ങനെ വായി കൊണ്ട് സിനിമാ നടന്മാരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഗീത ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ കോട്ടയത്ത് ഒരു പെരിയ സ്തോത്രം മേടയില് അവർക്ക് അളയിപ്പുണ്ടായി മിമിക്രി ചെയ്യാൻ പതിനായിരങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു പെരിയ മേടയില് ഉളിയല്ല ഉളിയല്ല മിമിക്രി ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരു അളയിപ്പ് കിട്ടി അന്ത ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്കെ മിമിക്രിക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്നെ വെറൈറ്റി ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ പിശാജ് തോന്നിച്ചു പെന്തക്കോസുകാരുടെ അന്യഭാഷ മിമിക്രി ആയി ചെയ്തിടാം അല്ലേ ലൂയ അതൊക്കെ അവൻ എന്നെ ചെയ്തെന്നറിയോ ഒരു പേനായും പേപ്പറും എടുത്ത് സ്തോത്രം ആമൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ പ്രാസം ഒപ്പിച്ച് പല പല മുത്തയെ സ്ലൈഡയെ ബ്ലൈഡയെ സ്തോത്രം എവറഡി നിപ്പോ നോവീനോ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രാസത്തിൽ എഴുതി അല്ലേ ലൂയ ആ 
ആ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ അന്റെ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറ അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതി ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ ഒരു ഊളിയക്കാരി ആയ ഒരുവർക്ക് ആണ്ടവർ ദർശനത്തെ കൊടുത്താൽ അവർ അന്ത ദർശനത്തിൻ പടി ഇന്ത ബ്രദറിനോട് വീട്ടിലെത്തി സ്തോത്രം വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഈ ഊളിയക്കാരി പറഞ്ഞു ഉങ്ങളുടെ മകനെങ്കെ കൂപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പാവോട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവര് വെളിയിൽ പോയിരിക്ക അപ്പൊ ഇന്ത ദൈവദാസി ദീർഘദർശി പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ആദ്യാണവർ അയച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരണത് ഉങ്ങളുടെ മകനോട് ചൊല്ല വേണം അവൻ പരിശുദ്ധാവിക്ക് വിരോധമായി പേസരുത് അവൻ പേസിയ പേസണ മേടയിൽ ആദ്യാണവർ അവരെ തൊടും എന്ന് ചൊല്ല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ലോയ ആ അപ്പടി പേസിയ ആ എന്ത മേടയിൽ അവരേറി ആദ്യാണവർക്ക് വിരോധമായി ചൊല്ലുന്നു അന്ത മേടയിൽ ദേവൻ അവരെ തൊട്ടിയിടും എന്ന് ചൊല്ല വേണം ആ മേൻ സ്തോത്രം ഇന്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ത ഉളിയെ കരിപ്പോയി അവർക്ക് ഇതൊന്നുമേ തരിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് ദേവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് കരമയൂർത്തി ഹല്ലലൂയ പറയാ സ്തോത്രം ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് അവരെ പോയി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അപ്പൊ അപ്പ വന്നപ്പോ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ പരിശുദ്ധാവിക്ക് വിരോധമായി പേശക്കൂടാതെന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പരിശുദ്ധാവി എന്നെ അന്യഭാഷ പോ അപ്പ എന്ന രീതിയിൽ സ്തോത്രം അവൻ അതിനെ കേവലമായി പേശിയിട്ട് പോയി സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അവർ അന്ത ഡേറ്റിൽ ആ മേടയിലേറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസുകാരൻ അന്യഭാഷ ഞാൻ മിമിക്രിയായി കേൾപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കാണ് മക്കളങ്കെ ഇരുന്നത് അവരെല്ലാം കൈതട്ടി ബിസിലടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അല്ലലൂയ പെന്തക്കോസ് ഊളിയങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാ സ്തോത്ര അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല കൈ തട്ടിയിട്ട് പറ പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിസിലൊക്കെ അടിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ് മൈക്കെടുത്തതും സ്തോത്ര തിടീന്ന് ഒരു തലകറക്കം വന്നു അന്ത ബ്രദർക്ക് സ്തോത്രം സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് കൊഴഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി കൊഴഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചോർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി സംസാരശേഷി ഹാലലൂയ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹലലൂയ പറയാം സ്തോത്രം ഉങ്ങൾക്ക് തിരിയുമ തല ചുറ്റി അവർ കീഴെ വീണു അന്ത ആയിരക്കണക്കിനാണ് മക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ ആണ്ടവർ അവരെ തൊട്ടു സ്തോത്രം അന്യഭാഷയിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടി കിണ്ടൽ ചെയ്യാൻ അന്നേക്ക് അവർക്ക് മുടിഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം അടുത്ത നിമിഷം സ്റ്റേജ് കർട്ടനിട്ടു അവൻ സംഘാടകർ ഓടി വന്നു ഇന്ത ബ്രദറെ തൂക്കിയെടുത്ത് വണ്ടിയിലെത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്തോത്രം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടും സുഖമായില്ല അപ്പോൾ അവർ അന്ത ബെഡി കിടന്നുകൊണ്ട് അവർ ആംഗ്യ ഭാഷയെ കാണിച്ചു ഒരു പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവർ എഴുതി കാണിച്ചു ഇങ്ങെ ഇരുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയി മൂന്ന് നാല് പാസ്റ്റന്മാരെ വിളിച്ച് ഉപവാസ ജപം വെക്ക് ആണ്ടവർക്കേ എന്നെ സുഖമാക്കാൻ മുടിയൂ അല്ലോയ അങ്ങനെ അപ്പ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് നാള് ഉപവാസ ജപം വെച്ചു 
സ്തോത്രം മൂന്നാമത് നാള് പകല് വരെ ജപിച്ചിട്ടും അവർക്ക് സുഖമുണ്ടായില്ല സ്തോത്രം ആമൻ ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആമൻ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചൊല്ലട്ടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് യേശു പറയുന്നു സ്തോത്രം സകല പാപവും ദൂഷണവും മനുഷ്യനോട് മന്നിക്കും ആന ആവിയാണവർക്കെതിരാണ് ദൂഷണം മന്നിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് വേദം പറയുന്നു അല്ലേ ലോയ കരമയോർത്തി ഹല്ലലോയ പറയാ എങ്കിലും മൂളിയക്കാർ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ജപിച്ചാവിയാണവരെ അറിയാത്ത കാലങ്ങളെ നീങ്ക കണക്കിടുന്ന ദേവനല്ലോ ഇവനോട് മന്നിക്കണമേ എന്ന് അഴുതുകൊണ്ട് ജപിച്ചു സ്തോത്രം അന്ത സമയം ഈ ബ്രദർ കണ്ണുനീരോടെ തിരുമ്പിയും പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും എഴുതി കാണിച്ചു ആണ്ടവർ എന്റെ നാവെ തിരിച്ചു തന്നാൽ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ മുഴുവൻ ഇന്ത നാവ് കൊണ്ട് ആണ്ടവരുടെ നാമത്തെ പ്രസംഗം ചെയ്യും ആണ്ടവർക്കായി ഊളിയത്തെ ചെയ്യും ഇത് ചൊല്ലിയ ഉടനെ ഊളിയക്കാരെല്ലാം നല്ല ജപിച്ച് കരഞ്ഞ് കയ്യെ വെച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ ആവി അവനുക്കുള്ള ഇറങ്ങി അന്യഭാഷ പേശി അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അല്ലേ ലോയ കരമയർത്തി ഹല്ലലോയ പറയാം ഈ ബ്രദർ അന്നേക്ക് കൺവെൻഷൻ മേടയിൽ ഈ സാക്ഷി ചൊല്ലി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഭിഷേകം സത്യം അന്യഭാഷ സത്യം സ്തോത്രം ഇത് വേണ്ടവർ മുന്നാടി വരാൻ പറഞ്ഞു അന്നേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു സ്തോത്രം ആണ്ടവരെ എന്നെയും അഭിഷേകം ചെയ്യും കപ്പാന്ന് ചൊല്ലി ഞാൻ മുന്നാടി ചെന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം അപ്പോൾ അന്നേക്ക് അവിടെ പ്രസംഗിച്ച ഉളിയക്കർ പറഞ്ഞു പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആണ്ടവരോട് മന്നിപ്പ് കേൾക്കണം ഞാൻ നിറയെ ആവിയാണവരെ കിണ്ടൽ ചെയ്തവനല്ലേ കളിയാക്കിയവനല്ലേ ഞാൻ വളരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു ആമൻ എന്നിട്ടന്ത പാസ് പറഞ്ഞു നല്ല കയ്യെ തട്ടി യേശുവിൻ രക്തം ജയമെന്ന് ചൊല്ലി ശക്തമായ ഉടമ്പെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിക്ക് മുന്നാടി ഞാൻ അവളോ നേരം കൈ തട്ടത്തില്ല ആനാ സ്തോത്രം അന്നേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് നല്ല കൈ തട്ടി എന്നെ തുടവേണമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ആരാധിച്ചു അന്ത നേരത്തിൽ ഒരു ഊളിയക്കാരൻ എൻ തലമേൽ കൈ വെച്ചു ആരെന്ന് എനിക്ക് തിരയില്ല ആ ഏതോ ഒരു ഊടിയക്കാരൻ എൻ തലമേൽ കൈവെച്ചു സ്തോത്രം ഉടനെ എന്റെ തല മുതൽ കാലിനുടെ അഗ്രം വരെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണ മാതിരി ഇന്നേക്ക് നിറയെ പേർ സാക്ഷി ചൊല്ലി പകൽ അല്ലെ മിൻസാരം പാസ് പണ്ണണ മാതിരി എന്ന് പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ സ്തോത്രം അന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ കൈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം ഞാൻ നൃത്തം വെച്ചാണ്ടവരെ സ്തുതിച്ചു അന്ന് അന്നെന്റെ ആവിയും സ്തോത്രം അന്നെന്റെ ദേഹവും അന്നെന്റെ സ്തോത്ര ആമൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മ മനുഷ്യൻ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആമൻ ഇൻവോൾവ് ആയി നൃത്തത്തോടെ ദേവനെ സ്തുതിച്ചു
അന്നേക്ക് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു സ്തോത്രം പതി അന്നേക്ക് അന്ന് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് സ്തോത്രം ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഹാലലൂയ ജനിച്ച് അമ്പത്തി ആറാമത് നാൾ മുതൽ പതിനെട്ടാമത് വയസ്സ് വരെ എനിക്കൊരു രോഗമായിരുന്നു ഹലലൂയ ആദ്യത്തെ നാല് വയസ്സ് വരെ എല്ലാ നാളും മൂന്ന് നേരം നാല് നേരം വരെ മമ്മി മരുന്ന് തരുമായിരുന്നു കരമയൂർത്തി ഹലലൂയ പറയാം സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം വർഷത്തിൽ രണ്ട് തടവ് രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആമൻ അഡ്മിറ്റായി സ്തോത്രം ഒരാഴ്ച ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച ആമൻ പല കോഴ്സ് ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ശരീരത്തിൽ വെക്കുമായിരുന്നു അസ്ഥി പഞ്ചരമായിരുന്നു എന്റെ ശരീരം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോ വലിയ രോഗിയായിയാ ഞാൻ പോയി എഴുതുന്നേ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വലിയ വ്യാധിയാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ ഇങ്ങനെ പ്രിയ ദേവമക്കളെ പതിനെട്ട് വർഷം രോഗമൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എവളോ മാത്ര ശാപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ രൂപം കാണണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഫോണിലുണ്ട് എൻ്റെ പഴയ രൂപം ഇങ്ങനെ എല്ലും തോലും പോലെ ഷർട്ട് ഊരിയ അസ്ഥി കൂടം മുഴുവൻ കാണാം അല്ലൊരു എലുമ്പ് മുഴുവൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ എല്ലും പോലെ പോലെ ഇരുന്നു കാരണം ഈ വ്യാധി നിമിത്തം അവർ കൈയെ വെച്ച് ജപിച്ചപ്പോ അന്ത് ആവിയൻ വല്ലമ ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ സ്തോത്രം പതിനെട്ട് വർഷം എന്മേലിരുന്ന അന്ത രോഗത്തിന്റെ തായ് പേരെ ആണ്ടവർ ഉടച്ച് അന്നേക്ക് എനിക്ക് സുഖത്തെ തന്നു അല്ലല്ലോയ സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആമൻ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു ഇന്ത വേദം നെഞ്ചോട് വെച്ച് ഞാൻ പറയാ സ്തോത്രം ആമൻ അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി പിന്നെ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറിയിട്ടില്ല ഹാലലൂയ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്മയായി ചൊല്ലുന്നു ആവീൻ അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ കെട്ടുകളെയും ആണ്ടവർ പൊട്ടിച്ചിടും വിശ്വസിക്കുന്നവർ നല്ല കൈയെ തട്ടി ആണ്ടവർക്ക് മഹിമയെ കൊടുങ്ങ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജപിക്കാനായി പോകയാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര വിധത്തിൽ അഭിഷേകം ലഭിക്കും ഒരു മുറി കൂടെ ചൊല്ല് കൈയെ വെച്ച് ജപിക്കും പോലെ ഞാൻ എതുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തിരുമ്പിയും തിരുമ്പി ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ സ്തോത്രം രണ്ട് വാർത്ത ചൊല്ലിയെങ്കിലും അന്ത രണ്ട് വാർത്ത നല്ല പൊരിഞ്ഞു വേണം പോകാൻ രണ്ട് വചനങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ളെങ്കിലും അത് ഉങ്ങൾക്കെല്ലാം പുരിയണം കരമയർത്തി ഹാലലൂയ പറയാം ചിലയിടത്ത് പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കൂട്ടം എപ്പോഴും ഇരുന്നെന്ന് ചോദിക്കും കുറച്ചാ ശബ്ദം കുറച്ചാ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലേ സ്തോത്രം കുറഞ്ഞു സ്തോത്രം ചേർന്ന് കർത്ത അവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാ അല്ലേ ലൂയ ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം ആമ ചിലയിടത്ത് പോയി പ്രാ ഓക്കെ പോതും ആമ ചിലയിടത്ത് പോയി പ്രസംഗം ചെയ്യുമ്പോ സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആമൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും കൂട്ട എപ്പോഴും ഇരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ആ അപ്പൊ നേരം പറഞ്ഞു നല്ല കൂട്ടമായിരുന്നു നല്ല കൂട്ടമായിരുന്നു 
ரொம்ப ஆசீர்வாதமாயிருந்து என்ன பேசியது ஏதாவது பேசி ஆனா கூட்ட ஆசீர்வாதம் ஆயிருந்து ஆனா என்ன பேசியதுன்னு அப்படி இருக்க கூடாது இங்க பேசினது உங்களுக்கு புரிய வேணும் நீங்க எல்லாம் அபிஷேகம் பெற்றுக் கொள்ள வேணும் மனசிலாகினவர் கையை அடிச்சு நல்ல ஆண்டவருக்கு மகிமையை கொடுங்க உடல பரபல பனபல எல்லாரும் நல்ல கையை தட்டி அல்குரம சுயான பால ஹஷன பல பரபல பரப ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா அது கொண்டு தேவ பிள்ளைகளே எனக்கு அந்த அபிஷேகத்தை வேணும் வாஞ்சி உள்ளவர் கையை தூக்குங்க ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் அப்ப இனி நம்ம ஒருமிச்சு ஜபிக்கா இன்னு பகல் ஞான அபிஷேகம் இல்லாதவரை முன்னாடி கூப்பிட்டான ஜபிச்சது ஆனா இன்னு ராத்திரி அபிஷேகம் உள்ளவர்க்கும் கூடி ஜபிக்க ஞான ஆகிரயா எவ்வளவு பேருக்கு வாஞ்சை உண்டு எனக்கு அபிஷேகம் இருக்கு பாஸ்டர் ஆனா ஒன்னு கூட அது புதுக்கி வர வேணும் அந்த வாஞ்சை இருக்கிறவர் கையை தூக்குங்க கைகளை தூக்கி பிடிங்க ஸ்தோத்திரம் அல்லூயா அம்மன் எனக்கு அபிஷேகம் உண்டு நல்ல புதுக்க வேணும் அங்கன நல்ல வாஞ்ச இருக்கிறவர் ஒரு முறை கூட கையை தூக்குங்க ஸ்தோத்திரம் அல்லூயா ஆசீர்வதிக்கோத்திரம் இப்போ ஊழியக்கார் எல்லாரும் நீங்க நல்ல அவருக்கு வேண்டி கையை வச்சு ஜபிக்க Thank you.